بسم الله الرحمن الرحيم বিপ্লব মিডিয়া নবী প্রেমিক সুন্নিয়তের চ্যানেলে আপনাকে জানাই স্বাগতম মাফাতে মার ভাওয়ার আছে কি নয় মাওলা আলীর ভাওয়ার আছে কি নয় আল মজর নামে এক বড় এক পাদ্রি আসছে ইহুদি ফন্ডি এত সে বড় ফন্ডি তখনকার যুগে আর কেউ ছিল না প্রশ্ন ছয়টা প্রশ্ন সাতটা প্রশ্ন লিখে লই আইছি এমন কঠিন প্রশ্ন কো আলী নাকি জ্ঞানের দজ্জা আজ জাহেরে পরীক্ষা করুন মজর নামে এক পণ্ডিত তার দল বল সাজায়া মাওলা আলীর কাছে আসছে এসে বললেন হে আলী জি আলী রে নবীজি ঘোষণা করছেন তুমি নাকি জ্ঞানের দরজা আর নবী নাকি জ্ঞানের শহর কহে তুমি যদি জ্ঞানের দরজা হও আমি মজর রে সিনো তো কো সিনি আমি হইলাম ইহুদি পণ্ডিত আমি তোমার কাছে সাতটা প্রশ্ন লিখে নিয়ে আসছি তুমি আলী যদি এ সাতটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারো তাহলে আমি মনে করব তুমি জ্ঞানের দরজা মাওলা আলী মুসকি মুসকি হাসি দিয়ে বললেন কর উত্তর দিয়ে দিব মাওলা আলী যত কঠিন প্রশ্ন হোক উত্তর দেওয়ার মতো ক্ষমতা আছে কি নাই যিনি বেলায়তের সম্রাট বেলায়তের বাদশা এখন মাওলা আলী বলো কর প্রশ্ন কয়েক নাম্বার প্রশ্ন হে আলী তুমি বলো হে আলী তুমি বলো এক নাম্বার প্রশ্ন হইল তুমি বলো ইমন একজন পুরুষ আছে যে পুরুষের মা ও নাই বাবা ও নাই এই পুরুষের নাম কি মা নাই বাপ নাই এমনি এসে উনার নাম কি মলা আলী হেসে দিলেন দুই নাম্বার এমন একজন মহিলা আছে যে মহিলার মা ও নাই বাবা ও নাই উনার নাম কি হেসে দিলেন তিন নাম্বার ইনি বললেন হে আলী এমন একজন পুরুষ আছে যার বাপ নাই মা আছে উনার নাম কি আচ্ছা চার নাম্বার বলো এমন একটা পাথর আছে যে পাথরে একটা উঁট জন্ম দিছে পাথরে পাথর দেয় পাথরে করতে কোনোদিন পশু হয় না কিন্তু একটা পাথরে একটা পশু জন্ম দিয়েছে এই পশুর মধ্যে একজন নবী উইটটা ইসলাম প্রচার করছে বলো তো এই পশুটার নাম কি এবং এই পশুর মধ্যে কে উইটটা ইসলাম প্রচার করছে শুভাম না बंधु आमत राग्त बंधु थे दिन जगड़ा होना दुई बंधु नाम की सात नम्बर एम दुई जन शत्रु आ যে দুই জন শত্রু কেমত রাগ পন্ত শত্রুতা থাকবে জগড়া লাগিয়ে থাকবে কোনোদিন বন্ধু হবে না এই দুইটা শত্রুর নাম কি মৌলালি কজর এই সাতটা প্রশ্নের জবাব যদি আমি দিতে পারি লাভ হবে কি মজর বলল আমার একটা দল আছে আমি পাদ্রির একটা দল আছে আলি হে আলি তুমি যদি সাতটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারো আমি ওদা করলাম আমার দল বলল ইয়া তোমার হাতে হাত রেখে কলমা मुसलमान हा तुम जुड़े আল্লাহ আল্লাহ 
اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کو تبولتے چلا مولا علی رے فوستوں کو سے شرطہ زورے کون کوئی رہا ایک نمبر فوست مولا علی کو ایئی موزر آمی جو دی اتر دے لابو ایبو کی کو لابو ایبو تمی جو دی اتر دیتے فارو تے مانے کر بو تمی آشو لے گینر دور زا تمی بیلا ایتے شمبرا آ تمار کسی آمد دول بول شہو آمی مورید ہوئے جبو سلمن ہوئے جبو آمی اسلام داکیل ہو بچت کر دے کو سبحان اللہ مولا علی اتر دی چھن ہے موزور زی تمہارے ایک نمبر فسنو ہوئے لوم یہ مولی تا پروش سے زی پروش ارما وانا ہے بابا وانا ہے ای پروش تا نام کی مولا علی کوئی ای پروش تا ہوئے لو آما دیرا دی پیتا ہو جو آدم علیہ السلام انار ما وانا ہے بابا وانا ہے چیت کر دی کن سبحان کی بولین ٹک نبا ٹک آدم علیہ السلام ماما بابا سنی कोदूई नंबर ये मोने दुल महिला से जे महिला र माओ ना ही बाबा ना है ये हुला मधे आदि मामा हवा सुबा की बोलन ठीक ना बैठे तीन नंबर तुम्हार फर्स्ट ना कर लाम ये मोने ता पुरुष से जिनिर बाबा ना ही माँ से ये नहीं हुलो ईसा लाई है सालाम सुबा दूर को देना सुबहान अल्लाह कोता ठीक ना बैठे साइन नंबर हे मोजोर साइन नंबर जो बाप दानाओ ये मोने एक ता पतोरा से से पतोरे एक ता पुशु जोन मोजी से ये पुशुर मो दे उठे एक जोन नो भी दौरमो पचार कोट से ये पुशुड़ा नाम की ये पुशुड़ा एक ता पतोर चिलो कुद्रुती पतोर जी पतोरे एक ता उठ जोन मोजी सिलो एक ऑटोमेटिक उठ होई सिलो पतोर भी तो ते की ये उठता को पूंछा ताजा शक्ति चाले चिलो ये उठेर मुते उठिया हो जो साले पैगंबर हो जो साले हालाहि से साला में एक जन्नो भी चिलेन ये साले है नो भी ये उठेर मुते उठिया दौर मो प्रचार करे चिलेन सो कौन है इसे साइट है इसे ना साइट है वन फर्स्ट नंबर इमुन ना तीन दोस्त ना किना साइट है साइट है इसे � इमोने एक ता जाएगा से जे जाएगर मोदे पीती भी शुद्ध जरालो एक बार लग जे क्या मत रख पंता लग बना इस जगह डाके मौला ली को ये मज़ार ये जाएगर टा हुई लो नील नोट जोकुन मुसा अलाई ही सलाम के फेरा उन्हें जोकुन धावा घर जिलो तो कुन मुसा अलाई सलाम तार दोल बोल लो या जोकुन नील नो देर का से गेलो तो कुन नील नो देर का से दावर पड़े उटो मिटी एक ये नील नो देर ऊपर देख तार रास्ता हुए गये चिलो ये दिगर फनी वो दिगे चले गेलो वो दिगर फनी वो दिगे चले गेलो तो कुन शागोर तर दौल बोल लो यार रास्ता में दे उठ से ये फानी ये फानी एक हो जाएगा से स्वाभाव हाँ वो डूबू खाये कने मारा गये सिलो किंतु क्या मतलब आप बोलों तो ये नील नदी आर कुनो दिन शुका बेना आर ये नील नदी तलार में दे कुनो दिन शुद्ध जरालो लग बेना की बोले ठीक ना बेटे को बाबरी बाबरी फास्टर मस्तिर की कुटिन फोस्ट में बना नहीं है सी मोला ली दूँ तो देख सी सुबह लगो देख सो काचो शो भी तो ना ही फास्टर कोई से आ दूँ इधर हुई से ले कुटिन हे डजी वो नाली भर बेना अच्छा जी नहीं फास्टर फोस्टर जब अब दिए फिल ची आ दूँ इधर फोस्टर जब अब दे मतो को मत मोला ली रह सकी ना ही मोला एक्शन बसेंटिक, एक उन सही नंबर टबलो, ये मन दुई जोन बंदुआ से, क्या मत रख पोजन तो, ये बंदूर मत दे, कुनो दिन जगड़ा हो बेना, ये दुई जा बंदूर नाम की, सुभाना कुछ नजरे, मोलाली कोतबोर तत्तिक चिलेन, कोतबोर आध्यात्मिक लोग चिलेन, निश्चित नहीं जच्ची नहीं या, कुदारे भाई सेन, मोलाली कोई, अमी ये मन कुदारे, ये मन माउलारे अमी शेष दे ना, जे ही माउलारे अमी निजर चोके देखी ना, सुना, हरी पावरी पावरी, की, गोबीर क्या नहीं बोली कर चिलेन मोलाली, कोई मुना लड़ाई शेष दे ना, जे ह तीर एक तब इंचे एडिक्टेड से एडिक्टेड बैठे हैं ये बाबे फ़ुंगा वाला तीर तो 
যে ঢুকে পারা খুব সহজ ঢুকে কিন্তু বের হওয়া বলা এত বড় গুস্ত নিয়ে বের হয় মা ফাতেমা ধরে টানে ও আহ কয়ে চিৎকার করে মোহন আলী মোহন আলী কয়ে শুনো ফাতেমা এখন তুমি টাইন আমি বেতা পাই কোথায় খুলবো কোন সময় কো যখন আমি নামাজে দাঁড়াইয়া যাব তখন খোলে নিও আর আমরা নামাজ পড়ি মোহন আলী নামাজ হচ্ছে কারণ যখন নামাজে দাঁড়াইছি তখন আমার মাওলার সাথে মেরাজ হইয়া গেছে রে তখন আমার দুনিয়ার কোন কিছু খেল ছিল না জোরে জোরে কোন আর এখন আমরা নামাজ ফরি মাসাল্লাহ মশা বইল নামাজের পরে কার লগে দেখা করবো কই যাইবো কই না যাইবো এই সব চিন্তা ভাবনা কথা আছে কথা ঠিক না বেঠে এমন কি কয় রে হাত নামাজ পুষে এইটা মন তাহে না ইবাদত যখন শুরু করবেন তখনই নামাজের মধ্যে মেরাজ হইয়া যাই কি বলেন ঠিক না বেঠে এই জন্য লালন বলছে আমার এ গর কানাই কে বিরাজ করে আমি জনম হবরে খুঁজিলাম তারে একদিন না দেখলাম তারে আমার এ গর কানাই কে বিরাজ করে কি বলেন আমাদের ভিতরে আল্লাহ বিরাজ করে কি করে না লালন বলছে নিজের কাছে নাই রে খবর কেন যাও দিল্লি লাহ দিল্লি লাহর খুঁজে কি আল্লাহ রে হইব আল্লাহ তো তোমার ভিতরে আছে সুমান আল্লাহ বলতে না চলে একমাত্র মমিনের কল হবে ঠিক না বেটে মমিনের কল হবে আমার আল্লাহ আছে কি না ইদিত লালন বলতেছে আমার এ গোর খানাই কে বিরাজ করে আমি জনম হবরে খুঁজিলাম তারে একদিন না দেখলাম তারে কি বলেন আমাদের ভিতরে যে আল্লাহ আছে জনম বইরে আল্লাহ রে খুঁজতেছি কোন দিন কোনো দিন আল্লাহরে পাইছে নি লালন ইডি কইতেছে জনম হবরে খুঁজিলাম তারে একদিন না দেখলাম তারে আমার এ গোর খানাই কে বিরাজ করে হাত দিলে দেখবেন বীত থেকে নড়তেছে কি বলেন ঠিক না বেঠে আমাদের বীতে নড়েনি নড়েনি কে চরে ঈশান কুহনে কুনা কুনি আর নরে চরে ঈশান কুহনে দেখতে পাইনি দুই নয়নে হাতের কাছে দার ববের হাট বাজার কেউ দিল না নির্ণয় করে আমার এই ঘর কানাইকে ভিরাজ করে চিৎকার দিল মার হাওয়া আগামীর কইব রেজবি গান গায় গেছে আরে তো গান না বেটা তো হাদিসের অনুবাদ কুরআনের আয়াতের অনুবাদ কি বলেন ঠিক না বেটে লালন বলে নাস্তিক নাস্তিক 
লালন ওই আস্তিক লালন একজন আশিকের রসুল ছিল উনি আল্লাহ রহমান চে রাসুল রহমান চে লালন গানের সন্ধে ক্লিয়ার জানায় দিছে লালন তো হিন্দু হ্যাঁ হিন্দু ঠিক আছে উনি হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করছে যখনই উনি হজরত সিরাজ সাই রহমাতুল্লাহ আলাই তখনকার বড় দরবেশ আল্লাহর অলি হজরত সিরাজ সাই রহমাতুল্লাহ হাতে হাত রেখে বায়াত রাসুল গ্রহণ করছিলেন তখনই উনি কৈব হইরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন তখন উনি হেনতে বাইরে এক গান লেখছে কি জানেন নি গান লেখছে পারে কে যাবি নবীর ন কাতিয়াই পারে কে যাবি নবীর ন কাতিয়াই রূপ কাস্টেরি নৌকা কানি নাই ডুবার পারে কে যাবি নবীর ন কাতিয়াই চিৎকার দিবল মার হাবা লালন ডাকছে হে হিন্দু হে ইহুদি হে খ্রিস্টান হে নাসারা হে নবীর দুশ্মন হে আমরা সবাই পারে যেতে চাই কি চাই না পারে যেতে হলে কি নবীর নৌকায় উঠা দরকার না আমরা তো অবশ্যই যারা গুরুদর্শী অবশ্যই পীর মসজিদের মাধ্যমে আমরা বায়তেরা সুল গ্রহণ করছি এরপরে লালন ফতোয়া দিছে এগারো আট লম্বা ভাগড়ি মাথায় দেন নবী চিনে না আর লালন দি নবী চিনছি তোমরা তো হিন্দু বলতেছ লালন দি লালন কি বলে শুনেন নবী না মানে যারা মোর তাদ কাফের তারা এই দুনিয়া নবী না মানে যারা মোর তাদ কাফের তারা এই দুনিয়া কি বলে নবী না মানে যারা মোর তাদ কাফের তারা কথা ঠিক না বেঠে লালন বলছি নবী না মানে যারা মূর্তাদ কাফের তার এই দুনিয়া বজনে তার নাই মজুরি দলিলে সাবুলে কারো দলিলে সাবুলে কারো পারে কে যাবি নবীর ন কাতিয়াই পারে কে যাবি নবীর ন কাতিয়াই ছিটকার দিব লোর মারা হবা লালন কত বড় জ্ঞানী ছিলেন কত বড় আশেক ছিলেন লালন নাকি নাস্তিক নাস্তিক কারে কথা নেন যে আল্লাহ মানে না সবাই বলি মার হাওয়া আমার ওয়াজে মুগ্ধ হয়ে হে উনি আমাকে পাঁচশো টাকা হাতিয়ে দিয়েছেন সবাই বলি মার হাওয়া আল্লাহ উনার হায়াতে বরকত দান করো সবাই বলি আমেন এ লালন বলে নাস্তিক নাস্তিক হলে যে আল্লাহ মানে রাসুল না তাকে নাস্তিক বলে এই গানের থেকে বোঝা গেল আমার রাসুল নাকি লালন মানছে কি মানছে না শুধু তা নয় এর ফরের গানে কি লেগে দেখেন কি বলেন আইন বেজিলেন রসুল্লাহ আইন বেজিলেন রসুল্লাহ মুখে বল রে সদাই লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ মুখে বল রে সদাই লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ কি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুব তাহলে উনি লালন স্বীকার করছে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুব এরপর কি লা ইলাহ নফি যে হয় আইন বেজিলেন রাসুল্লাহ মুখে বল রে সদাই লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এর ফলে করি রেদান কি লাগছে লা শরিক জেনে তাকে পরজিকির দিলে মুখে সুমানাল্লাহ বলতে না সরে লালন বক্তার লালন বলছে এই তোরা যে জিকির করবে লাশরিক জানি না সুমানাল্লাহ বলতে না সরে লাশরিক কি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুব এই শিরিকের ওস করতেছি আল্লাহর সাথে যারা শরিক করবে তারাই তো মুশরে কি বলেন ঠিক না বেঠে আমরা কি আল্লাহর সাথে শরিক করব আল্লাহর মতো কোনো আল্লাহ আল্লাহর মতো যদি কেউ মনে করে যে উনি আল্লাহর মতো তাহলে সে মুশরেক হয়ে গেল কি বলেন ঠিক না বেঠে তার এখন এই যে লালনের তার বক্তার বলতেছেন আল্লাহ শরিক জেনে তাকে পরজিকির দিলে মুখে পড়লে জিকির থাকবে সুখে করলে জিকির থাকবে সুখে তাই পর রে 
লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ মুখে বলবে সদাই লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ আইন বেজিলান রাসূলুল্লাহ মুখে বলবে সদাই লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ চিৎকার দিব লুন মারহাবা আসলে উনার সম্বন্ধে অনেকে ধারণাই নাই এইজন্য উনি কি মানে খারাপ বলে আমি এক ছেলে লালনের গান শুনতে জানি কই বাবা এই কি কইছে শুনছো কো হুজুর লালনের গান শুনি আর মজা লাগে কিন্তু বুঝি না আমি কি লালনের গান তো আসলে অনেকই বুঝে না তাহলে লালনের গান বুঝতে হলে অনেক জ্ঞান লাগবে তো লালন তো অনেক ভাষা ব্যবহার করছে অনেক অনেক ভাষায় পরে গানটা লিখছে অনেক জ্ঞান লাগবে লালনের গান বিশেষ করে তাসাউফের জ্ঞান যেই লোকের মধ্যে আছে গুরু দ্বারা মুর্শিদ দ্বারা তারাই লালনের গানগুলো ভালো বুঝে যেমন কোন গানটা একটা ছেলে শুনতেছে আমার সামনে কি বাড়ির কাছে আরো শ্রীনগর ও সেতাইকে পুরুষি বসত করে আমি এগি দিন দেখিলাম তারে আমি কি বাবা বুঝছো নাকি কইছে কোন না বুঝি না আমি কই এটা দেখ কি কইছে লালনে বাড়ির কাছে এই যুবক ভাইরা শুনেন এই দেহটা এটা একটা বাড়ি বাড়ির কাছে আরো শ্রীনগর আল্লাহাইছি দেখতে পারলাম না এরপরে এই আল্লাহর সঙ্গ দিছে আল্লাহ দেখতে কি মন কি বলবো পরশির কথা মানে আল্লাহর কথা কি বলবো কি বলবো পরশির কথা হস্ত পদস্খন্দ মাতা নাই রে কি বলবো সে আল্লাহর কথা ওনার হাতও নাই পাও নাই কাঁদো নাই কথা ঠিক না বেটে দেখিল তারে চিৎকার দি বলুন মারা হওয়া এখন কথা আপনার বুঝতে পারছেন বুঝতে পারছেন অনেকে না বুঝছে চিল্লা হল্লা করে আমরা কি বাবা অলি আল্লাহ সাধক ফকির মানে কি মানে না কি বলেন মানে কি মানে না এই বাবা এগার হাত লম্বা ফাগরি মাথা দিলে এ হাত লম্বা দাঁড়ি দেখলে তার বিশ্বাস করিলেন নামিয়া দেখবে তার ভিতরে ইমান আছে কিনা লম্বা দাঁড়ি যদি ইমানদার মমি নয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়ে এক নাম্বার মমি নেই বলুন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি বাবা আমার আমার দাঁড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাঁড়িটা শুরু না বড় কিন্তু দেখি রবীন্দ্রনাথ মমি কারণ ইমান নাই আর ফাঁকরি যদি মমিন হয়ে দেখা ফাঁকরি মাথা দিল করে পরে দেখা তো ভারতের শিক্ষা দিয়ে সবাই ফাঁকরি পরে আমরা তারও সুন্দর হয়ে পড়তে রেখো কী বলেন ঠিক না বেঠে হিন্দুরা যে এই ফাঁকরি পরে এলে কি মুসলমান হয়ে বসে আরে মে ইমান থাকলে সে ইমানদার কি বলেন ঠিক না বেঠে সুর আসেন নাম ইমান না কবি নজর একটু তার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল না তুমি এত বড় জ্ঞানী তোমার কবিতা মাস্টার সে পাত্র এম এ ভাইটু তুমি বোধ হয় মিট্টি স্যার মিট্টি তো আমি ফিল করি না কেটা করো মিট্টি হ্যাঁ আমার ফিল হয়ে গেল মিট্টি কে আমার ফিল হয়ে গেল কারণ আমি দেখি লিখি এটা মিট্টি হ্যাঁ বুঝে না উনি তো অনেক বড় জ্ঞানী ছিলেন উনি এক প্রশ্ন লিখতে মাসাল্লাহ বত্রিশ পয়সা লাগছে এরকম ওই লোক কেন ওই লোক করতে কারণ ওই তো তাসির করতে ব্যাখ্যা করতে পারে সময় কিন্তু এটা তিন ঘন্টা লাগা হরে ফেল হরে কারণ উনি তো অনেক জ্ঞানী কবি নজরুল আমার নবীর ব্যাপারে কি বলছেন আল্লাহকে যে পাইতে চাই হজরত কে ভালোবেসে আরুষ কুরুষি লোহ কলম না পাইতে পেয়েছে সে ভালো লাগান কবি নজর বলতেছে যদি আল্লাহর পাইতে চাও 
তো হজরত কে ভালোবাসো না নবীকে ভালোবাসো নবীকে ভালোবাসলে আরশ কুসি তোমার চাইতে হবে না এমনিতেই হইয়া যাবে চিৎকার দিয়ে কম কত বড় আশিক ছিলেন কবি নজুল আর গানে লেখেন ওই নামেরই দামান ধরে আছি দামান মানে কি রশি ওই নামেরই দামান ধরে আছি আমার কিসের ভয় ওই নামেরই গুণে পাবো আমি খোদার পরিচয় ওই নাম যে হবে আমার বেহেস্তি তানজাম মরশি মোহাম্মদের নাম তো হেদেরি মরশি দামার মোহাম্মদের চিৎকারি কই মারা হবা बंधु बंधुर भाव थे झगड़ा होना दुई जन बंधुर नाम कि मौलाली तो बेलायतर बादशा छें उन्नी आध्यात्मिक भावे ये गवेषणा करते लगलें ये क्यों तक उन्नी बोलें हे मज আমি তোমারে জানাই দিলাম এটা হলো একটা হলো দেহ আর একটা হলো রোহু আবার বুঝাই দিই আপনারা বুঝবেন না ক্লিয়ার না বুঝাইলে বুঝবেন না মোলালি কয় এই দুইটা বন্ধু হইল কেমন রাগ পন্ত বন্ধু বন্ধু থাকবে কোনো দিন ঝগড়া হবে না এটা হলো মানব দেহের মধ্যে দুইটা জিনিস আছে একটা হলো দেহ আর একটা হলো রোহু একটা হলো খাসা আর একটা হলো পাখি খাসার পাখি উৎপুত ভাবে জড়িত দুইজন বন্ধু কোনো দিন দেহ বাসে না প্রাণ সারা প্রাণ থাকে না দেহ সারা কি বলেন ঠিক না বেটে রুহু বাসে না রুহু থাকে না बंधु हईल देह एवं रुहु चित शत्रु शत्रु भाव थको दिन बंधु हमारा दुटा शत्रु नाम की बाबा से मौला आली कठिन छा फस्तर जवाब दिए फस्तर जवाब देव मत क्षमता आ शत्रुईल जीवन और एक मरण जीवन एवं मरण युटार शत्रु मरण हईल आजराइल मरण के जीवन हईल रुहु जीवन ना कि प्राण ना प्राण प्राण और हईल मरण प्राण और आजराइल शत्रु आजराइल चाय प्राण दारे कैरे प्राण सब समय आजराइल बेचे थकते चाय ठीक ना बेटे कारण प्राण को दिन जो चाय आजराइल सब समय चाय प्राणे बैर कर नहीं जाते प्राणे मतलब जीवन और मरण एरा क्यों बंधु ना एरा शत्रु कि बोलें ठीक ना बेटे कारण जीवन शत्रु हईल मरण ये जीवे ए जीव आत्मा अर्थात आत्मार शत्रु हईल आजराइल आजराइल और प्राण ये शत्रु क्या मतलब एकमत शत्रु शत्रु भाव थे दिन तरह मध्य मिल मोहब्बत कथा बुझे बुझे तो सातटा प्रश्न जवाब देवर पर मौला आलिर सामने मजर चित मधुर
Allah, 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 Allah,